നമസ്കാരം ഗൾഫ് ഫോക്കസിലേക്ക് വിശദമായി ഇസ്രയേലിന്റെ കപ്പൽ പിടിച്ചെടുത്തതായി യമനിലെ ഹൂദികൾ അവകാശപ്പെട്ടു എന്നാൽ പിടിച്ചെടുത്ത കപ്പൽ തങ്ങളുടേതല്ലെന്ന് ഇസ്രയേൽ വ്യക്തമാക്കി കപ്പലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ ഇസ്രയേലി പൗരന്റെ പേരിലാണ് എന്നാണ് സൂചന ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള ചരക്ക് കപ്പലാണ് ചെങ്കടലിൽ വെച്ച് പിടിച്ചെടുത്തത് ചെങ്കടലിൽ വെച്ച് ഒരു ഇസ്രായേലി കപ്പൽ പിടിച്ചെടുത്തതായി ഇന്നലെയാണ് യമനിലെ ഹൂത്തികൾ അറിയിച്ചത് ഗസയിൽ ഇസ്രായേൽ നടത്തുന്ന ആക്രമണങ്ങൾക്ക് മറുപടി ഒന്നോണം ഇസ്രായേലി കപ്പലുകൾ പിടിച്ചെടുക്കുമെന്ന് ഹൂത്തികൾ നേരത്തെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു ഇസ്രായേലി കപ്പൽ പിടിച്ചെടുത്ത് യമൻ തീരത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയതായി ഹൂത്തികൾ പറഞ്ഞു ഗാലക്സി ലീഡർ എന്ന കപ്പലാണ് പിടിച്ചെടുത്തത് യമനിൽ വിമതരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഹുദൈദ തുറമുഖത്തേക്കാണ് കപ്പൽ കൊണ്ടുപോയതെന്ന് യമൻ നാവിക വൃത്തങ്ങളും സ്ഥിരീകരിച്ചു തുർക്കിയിൽ നിന്നും ഇന്ത്യ ലക്ഷ്യമാക്കി പോകുന്ന ചരക്ക് കപ്പലാണ് പിടിച്ചെടുത്തത് എന്നാൽ പിടിച്ചെടുത്ത കപ്പൽ തങ്ങളുടേതല്ലെന്ന് ഇസ്രായേൽ വ്യക്തമാക്കി ഉക്രൈൻ ബൾഗേറിയ ഫിലിപ്പീൻസ് മെക്സിക്കോ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഇരുപത്തിയഞ്ച് നാവികരാണ് കപ്പലിലുള്ളത് കപ്പലിൽ ഇസ്രായേൽ പൗരന്മാർ ആരുമില്ല നാവികരോട് മതമൂല്യങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ടാണ് പെരുമാറുന്നതെന്ന് ഹൂത്തികൾ അറിയിച്ചു ബ്രിട്ടീഷ് കമ്പനിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതും ജപ്പാൻ കമ്പനി നടത്തുന്നതുമായ കപ്പലാണ് പിടിച്ചെടുത്തത് എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ ഇസ്രായേൽ ഇറാനാണ് ഇതിന് പിന്നിലെന്ന് കുറ്റപ്പെടുത്തി എന്നാൽ കപ്പലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ ഇസ്രായേലി പൗരന്റെ പേരിലാണ് എന്നാണ് സൂചന ഇസ്രായേലിലെ ശതകോടീശ്വരനായ അബ്രഹാം ആങ്കറിന്റെ റേക്കാർ കാരിയേഴ്സിനാണ് കപ്പലിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് ജലീൽ കണമകരം ട്വന്റി ഫോർ ജിദ വിമാനയാത്രക്കാരുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്ന പുതിയ നിയമം സൌദി അറേബ്യയിൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു യാത്രയ്ക്ക് തടസ്സം നേരിട്ട ടിക്കറ്റ് നിരക്കിന്റെ ഇരുന്നൂറ് ശതമാനം വരെ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണമെന്ന് പുതിയ നിർദ്ദേശത്തിലുണ്ട് സൌദിയിൽ നിന്ന് സർവീസ് നടത്തുന്ന വിദേശ വിമാന കമ്പനികൾക്കും നിയമം ബാധകമാണ് വിമാനയാത്രക്കാർക്കുള്ള നഷ്ടപരിഹാര തുക ഉയർത്തുന്നതുൾപ്പെടെ സൌദി സിവിൽ ഏവിയേഷൻ അതോറിറ്റിയുടെ പുതിയ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇന്നാണ് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നത് വിമാനം വൈകുക റദ്ദാകുക ഓവർ ബുക്കിംഗ് കാരണം യാത്ര മുടങ്ങുക തുടങ്ങിയ വിമാന കമ്പനികളുടെ വീഴ്ചകൾക്ക് യാത്രക്കാരന് ടിക്കറ്റ് നിരക്കിന്റെ നൂറ്റി അമ്പത് മുതൽ ഇരുന്നൂറ് വരെ ശതമാനം നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണമെന്ന് പുതിയ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളിലുണ്ട് യാത്രക്കാരൻ വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിയ ശേഷം വിമാനം റദ്ദായാൽ തുടർച്ചയായ വിമാന സർവീസ് ഇല്ലാത്ത വിമാനത്താവളമാണെങ്കിൽ യാത്രക്കാരനെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തിക്കാനുള്ള മറ്റു സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ സമീപത്തുള്ള മറ്റേതെങ്കിലും വിമാനത്താവളം വഴി ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തിക്കണം വിമാനം രണ്ടു മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ വൈകിയതിന്റെ പേരിൽ യാത്ര റദ്ദാക്കുന്നവർക്ക് ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് മുഴുവനായും തിരിച്ചു നൽകണം ആറു മണിക്കൂറോ അതിൽ കൂടുതലോ വൈകിയാൽ യാത്രക്കാരന് ആവശ്യമെങ്കിൽ താമസ സൌകര്യവും താമസ സ്ഥലത്തേക്കുള്ള യാത്രാ സൗകര്യവും വിമാന കമ്പനി നൽകണം ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണിക്കാത്ത സ്റ്റോപ്പ് ഓവർ ഉണ്ടായാലും യാത്രക്കാരന് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണം ലഗേജ് നഷ്ടപ്പെട്ടാലും കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചാലും വൈകിയാലും ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് റിയാൽ വരെ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണം സൌദി വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ നിന്ന് സർവീസ് നടത്തുന്ന ആഭ്യന്തര വിമാന കമ്പനികൾക്കും വിദേശ വിമാന കമ്പനികൾക്കും നിയമം ബാധകമാണ് ആഭ്യന്തര സർവീസുകൾക്കും അന്താരാഷ്ട്ര സർവീസുകൾക്കും ബാധകമാണ് റെഗുലർ വിമാന സർവീസുകൾക്ക് പുറമെ ചാർട്ടേഡ് സർവീസുകൾക്കും നിയമം ബാധകമായിരിക്കുമെന്നും പുതിയ നിയമത്തിലുണ്ട് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ ഏകീകൃത ടൂറിസ്റ്റ് വിസ പദ്ധതി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയഞ്ചിൽ യാഥാർത്ഥ്യമാകും ഇതിനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചതായി ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതരെ ഉദ്ധരിച്ച് പ്രാദേശിക ദിനപത്രം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഈ മാസം മസ്കറ്റിൽ ചേർന്ന ജി സി സി ആഭ്യന്തര മന്ത്രിമാരുടെ യോഗത്തിലാണ് ഏകീകൃത ടൂറിസ്റ്റ് വിസ പദ്ധതിക്ക് അംഗീകാരം നൽകിയത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയഞ്ചിന്റെ തുടക്കത്തിൽ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇതിനാവശ്യമായ ചട്ടങ്ങളും വ്യവസ്ഥകളും സംയുക്തമായി ആലോചിച്ച് ഉടൻ തയ്യാറാക്കുന്നതായിരിക്കും വിസ അപേക്ഷകൾ അംഗരാജ്യങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പുറത്തിറക്കുന്ന ഏകീകൃത പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴിയാണ് സ്വീകരിക്കുക അപേക്ഷ ലഭിച്ചാൽ ഇവ സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുകയും വിസ അനുവദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാ അംഗരാജ്യങ്ങളുടെയും അംഗീകാരത്തിനായി സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും വിസ അനുവദിക്കുന്നതിന് ഏതെങ്കിലും അംഗരാജ്യത്തിൽ നിന്ന് എതിർപ്പുണ്ടായാൽ ആ രാജ്യത്തേക്ക് അപേക്ഷകന് പ്രവേശനം അനുവദിക്കില്ല എന്നാൽ മറ്റു അംഗരാജ്യങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നതിന് തടസ്സമുണ്ടാകുകയുമില്ല വിസ നിരോധനം നിലനിൽക്കുന്ന രാജ്യക്കാർക്കും നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയ അംഗരാജ്യത്തേക്ക് പ്രവേശനം അനുവദിക്കില്ല ഏതെങ്കിലും അംഗരാജ്യങ്ങളിൽ
ഇസ്മായിൽ പയ്യോളി ട്വൻറ്റി ഫോർ റിയാദ് തൊഴിൽ കരാറിൽ പറയാത്ത ജോലി ചെയ്യാൻ തൊഴിലുടമ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ തൊഴിലാളികൾ പരാതി നൽകണമെന്ന് സൌദി അറി തൊഴിൽ മന്ത്രാലയം മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ വഴി പരാതി നൽകാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ജോലി ചെയ്യാൻ സ്പോൺസർ നിർബന്ധിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യും സൌദി മാനവ വിഭവശേഷി സാമൂഹിക വികസന മന്ത്രാലയത്തിന്റെ എക്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഒരു തൊഴിലാളിയുടെ ചോദ്യത്തിന് മന്ത്രാലയം നൽകിയ മറുപടി ഇങ്ങനെയാണ് സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥാപനം തൊഴിലാളികളോട് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ അതായത് കരാറിൽ പറയാത്ത ജോലി ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ അത് പാലിക്കേണ്ടതില്ല ഇതു സംബന്ധമായ പരാതി മന്ത്രാലയത്തിൽ നൽകാൻ തൊഴിലാളികൾക്ക് അവസരമുണ്ട് തൊഴിലുടമ തൊഴിൽ മാർഗനിർദ്ദേശം ലംഘിച്ചതായി മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ വഴി പരാതിപ്പെടാം എച്ച് ആർ എസ് ഡി എന്ന മൊബൈൽ ആപ്പ് വഴിയും എച്ച് ആർ എസ് ഡി ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് എസ് ഐ എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴിയും പരാതിപ്പെടാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് തൊഴിൽ കരാറിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയതല്ലാത്ത ജോലി ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിക്കുക കൂടുതൽ സമയം ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കുക അവധി നൽകുന്നതിലും ശമ്പളം നൽകുന്നതിലും മറ്റും വീഴ്ച വരുത്തുക തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിലും തൊഴിലാളികൾക്ക് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ വഴി പരാതിപ്പെടാൻ സാധിക്കും ജലീൽ കണമകലം ട്വന്റി ഫോർ ജിത നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ പ്രചാരണ പരിപാടിക്ക് തുടക്കമിട്ട് ദുബായ് മുനിസിപ്പാലിറ്റി നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ അപകടം കുറയ്ക്കാനും തൊഴിൽ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത് നിർമ്മാണ മേഖലകളിൽ തൊഴിലെടുക്കുന്ന എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകളുടെയും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത് നിർമ്മാണ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങളും പരിക്കുകളും കുറയ്ക്കുകയും അപകടങ്ങളെക്കുറിച്ച് തൊഴിലാളികളെ ബോധവാന്മാരാക്കുകയുമാണ് ക്യാമ്പയിനിലൂടെ പ്രധാനമായി ലക്ഷ്യമിടുന്നത് അതോടൊപ്പം തൊഴിലാളികൾക്ക് മെഡിക്കൽ പരിശോധനകളും ബോധവൽക്കരണ സെമിനാറുകളും ശില്പശാലകളും നടത്തും നിർമ്മാണ സ്ഥലങ്ങളിലെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ ഇതിനോടകം നിരവധി പരിപാടികളാണ് ദുബായ് മുനിസിപ്പാലിറ്റി നടപ്പാക്കി വരുന്നത് ഇതിന് തുടർച്ചയാണ് പുതിയ ക്യാമ്പയിൻ തൊഴിലാളികളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ ഈ വർഷം ഇതുവരെ നഗരത്തിലെ വിവിധയിടങ്ങളിലുള്ള പതിനാലായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് നിർമ്മാണ സ്ഥലങ്ങളിൽ മുപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി അറുനൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ട് ഫീൽഡ് വിസിറ്റുകൾ നടത്തിയതായി ദുബായ് മുനിസിപ്പാലിറ്റി അറിയിച്ചു അതോടൊപ്പം വിവിധയിടങ്ങളിൽ നടത്തിയ മോക്ക് ഡ്രില്ലുകളിലൂടെ നിർമ്മാണം നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുന്ന അപകടങ്ങളെക്കുറിച്ച് തൊഴിലാളികൾക്ക് അവബോധം നൽകാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും ഈ കാലയളവിൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റി നടത്തിയതായും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി ദുബായിൽ നിന്ന് ഷാർജയിലേക്കുള്ള പ്രധാന പാതയായ ഇത്യാദ് റോഡിൽ വേഗ നിയന്ത്രണം മണിക്കൂറിൽ നൂറ് കിലോമീറ്റർ ആയിരുന്ന പരമാവധി വേഗം എൺപത് കിലോമീറ്ററായി കുറച്ചു ഷാർജയിൽ നിന്ന് ഗർഹൂദ് ബ്രിഡ്ജ് വരെയാണ് വേഗ നിയന്ത്രണം വേഗപരിധി ലംഘിച്ചാൽ കുറഞ്ഞത് അറുന്നൂറ് ദിർഹം പിഴയടക്കണം അപകടങ്ങൾ പരമാവധി കുറയ്ക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ആർ ടി ഐയുടെ നടപടി ദുബായ് പോലീസുമായി ചേർന്നാണ് വേഗ നിയന്ത്രണം നടപ്പാക്കുന്നത് ഭക്ഷണം പാഴാക്കുന്നത് തടയാൻ ശക്തമാക്കാൻ ക്ഷമിക്കണം ഭക്ഷണം പാഴാക്കുന്നത് തടയാൻ നടപടികൾ ശക്തമാക്കാൻ ഒരുങ്ങി യു എ ഇ നിയമാ പദ്ധതിയിലൂടെ രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതോടെ പാഴാകുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റെ അൻപത് ശതമാനം കുറയ്ക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം ഭക്ഷണം പാഴാക്കുന്നവർക്കെതിരെ പിഴ ഉൾപ്പെടെ നടപടി കടുപ്പിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ തുടക്കമിട്ട യു എയുടെ ഫുഡ് ലോസ് ആൻഡ് വേസ്റ്റ് സംരംഭമായ നിമിയുടെ കണക്ക് പ്രകാരം രാജ്യത്ത് വർഷം ആറ് ബില്യൺ ദീർഘത്തിന്റെ ഭക്ഷണം പാഴാക്കി കളയുന്നുവെന്നാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഭക്ഷ്യ സുസ്ഥിരത സൂചിക പ്രകാരം ഒരു വർഷം രാജ്യത്ത് ഒരാൾ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് കിലോ ഭക്ഷണം പാഴാക്കി കളയുന്നുണ്ട് വടക്കേ അമേരിക്കയും യൂറോപ്പുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഇരട്ടിയോളം വരും ഈ കണക്ക് ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് നടപടികൾ ശക്തമാക്കാൻ അധികൃതർ ഒരുങ്ങുന്നത് ശരാശരി അറുപത് ശതമാനത്തോളം ഭക്ഷണ മാലിന്യങ്ങളാണ് വീടുകളിൽ നിന്ന് മാത്രം പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നത് ആദ്യഘട്ടമെന്ന നിലയിൽ ഭക്ഷണം പാഴാക്കുന്നതിൽ ജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കുമെന്നും വൈകാതെ പാഴാക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റെ അളവിനനുസരിച്ച് പിഴ ഈടാക്കുന്ന നടപടിയിലേക്ക് അധികൃതർ കടന്നേക്കുമെന്നും ഒരു പ്രാദേശിക മാധ്യമത്തിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ നിമ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ഖുലൂദ് ഹസൻ അൽ നുവൈസ് പറഞ്ഞു രാജ്യത്ത് ഭക്ഷ്യ മാലിന്യങ്ങളുടെ തോത് കുറയ്ക്കാനായി എമിറേറ്റ്സ് റെഡ് ക്രസന്റുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ജൂൺ മാസത്തിൽ നിയമ ധാരണയിലെത്തിയിരുന്നു ഇതുപ്രകാരം രാജ്യത്തെ ഹോട്ടലുകളിലും ഭക്ഷണ ഔട്ട്ലെറ്റുകളിലും അധികമായി വരുന്ന ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ കളയുന്നതിനു പകരം ശേഖരിച്ച് അർഹരായവരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന നടപടികളും രാജ്യത്ത് പുരോഗമിക്കുകയാണ് കുവൈറ്റിലുള്ളവർ കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷം
രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള പുതിയ മെമ്പർഷിപ്പ് കാർഡ് വിതരണവും കൂട്ടായ്മയിലെ അംഗങ്ങൾക്കായി മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പും നോർക്ക കാർഡിനായുള്ള ഹെൽപ്പ് ഡെസ്കും കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയിലെ പ്രമുഖ ഗായകർ അണിനിരത്തിയുള്ള സംഗീത വിരുന്നുൾപ്പെടെ വിപുലമായ പരിപാടികളോടെയാണ് വാർഷികം ആഘോഷിച്ചത് കുട്ടികളുടെ ഒപ്പനയും വനിതാ വിഭാഗത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന കലാപരിപാടികളും ആഘോഷങ്ങൾക്ക് കൊഴുപ്പേകി പ്രസിഡന്റ് റിയാസ് പട്ടാമ്പിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ അഡ്വൈസറി ബോർഡ് മെമ്പർ സക്കീർ പറമ്പിൽ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സെക്രട്ടറി റസാഖ് പട്ടാമ്പി പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ടും ട്രഷറർ ഷബീർ കൊപ്പം സാമ്പത്തിക റിപ്പോർട്ടും അവതരിപ്പിച്ചു മുൻകാല കമ്മിറ്റിയെ പുതുവർഷത്തേക്ക് തുടരാൻ ഐക്യകണ്ഠേന തീരുമാനിച്ചു വനിതാ വിഭാഗം പ്രസിഡന്റായി നാഹിദ് സബ്രിയയും സെക്രട്ടറിയായി സൽമ ഷറഫുദ്ദീനെയും ട്രഷററായി ആരിഫ ഷാഹിദിനെയും തെരഞ്ഞെടുത്തു സജിത സുരേഷ് അഷ്റഫ് കന്യാറാട്ടിൽ ഷാഹിദി വിളയൂർ സബ്രി റസാഖ് സഫ്വാൻ വിളയൂർ മുഹമ്മദ് കുട്ടി കാരക്കാട് ഷെറിൻ സഫ്വാൻ ഷിഹാബ് ചെമ്പോട്ടുതൊടി അൻവർ പതിയിൽ ജംഷിദ് കൈപ്പുറം നൌഷാദ് ഗ്രീൻ പാർക്ക് അഭിലാഷ് കൊപ്പം സാലിഹ് ശങ്കരമംഗലം എന്നിവർ പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകി സൌദി കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യ ഒ ഐ സി സി തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കമ്മിറ്റിക്ക് പുതിയ നേതൃത്വം ലാൽ അമീനാണ് പുതിയ പ്രസിഡന്റ് സി വി രാജേഷിനെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായും ട്രഷററായി അനസ് തമ്പിയെയും തെരഞ്ഞെടുത്തു സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞ പ്രസിഡന്റ് നിസാർ ചമ്പകമംഗലം ഇ കെ സലിം എന്നിവർ റീജിയണൽ കമ്മിറ്റിയിലേക്കുള്ള പ്രതിനിധികളായിരിക്കും പുതിയ ഭാരവാഹികളെ സൌദി നാഷണൽ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് ബിജു കല്ലുമല അനുമോദിച്ചു റിയാദിലെ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകൻ റാഫി പാങ്ങോടിന്റെ അനുഭവ കുറിപ്പുകൾ ചേർത്ത് തയ്യാറാക്കിയ മണൽ ചുഴികൾ എന്ന പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്തു റിയാദിലെ ബത്തഹയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ എഴുത്തുകാരനും വിദ്യാഭ്യാസ മനഃശാസ്ത്രജ്ഞനുമായ ഡോക്ടർ ജയചന്ദ്രൻ പുസ്തകം സാഹിത്യകാരൻ ജോസഫ് അതിരിങ്കലിന് നൽകി പ്രകാശനം നിർവഹിച്ചു മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ നസറുദ്ദീൻ വിജയ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജയൻ കൊടുങ്ങല്ലൂർ ലത്തീഫ് ഓമശ്ശേരി നസീർ പുന്നപ്ര അബ്ദിയ ഷഫീനാസ് ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പ്രമുഖർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു കുവൈറ്റിൽ കേരള ഇസ്ലാമിക് ഗ്രൂപ്പ് ഗോൾഡൻ ജൂബിലി ആഘോഷം സമാപിച്ചു കുവൈറ്റ് ഔഗോഫ് മന്ത്രാലയം അസിസ്റ്റന്റ് അണ്ടർ സെക്രട്ടറി ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് നാസർ അൽ മുദൈരി സമാപന ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പി മുജീബ് റഹ്മാൻ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി എഴുത്തുകാരനും ചിന്തകനുമായ കെ ഇൻ പ്രമോദ് രാമൻ മുൻ കുവൈറ്റ് പാർലമെന്റ് അംഗം ഡോക്ടർ നാസർ ജാസിം അബ്ദുല്ലാഹ് അൽ സാനി കെ എ ജി മുൻ പ്രസിഡന്റുമാരായ പി കെ ജമാൽ കെ എ സുബൈർ സക്കീർ ഹുസൈൻ തുവൂർ ഫൈസൽ മഞ്ചേരി എന്നിവർ പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്തി ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ബ്രിസ്ബിൻ മേഖലയിലെ വിവിധ ക്രിസ്തീയ ദേവാലയങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിച്ച് സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് സെന്റ് പോർട്സ് മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് ഇടവക സംഘടിപ്പിച്ച എക്യുമെനിക്കൽ കരോൾ നൈറ്റ് ശ്രദ്ധേയമായി നോർത്ത് വെസ്റ്റ് നുഹറോ ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീ എന്ന പേരിലായിരുന്നു പരിപാടി വിവിധ ദേവാലയങ്ങളിൽ നിന്നായി പത്തോളം കെയർ ടീമുകൾ പങ്കെടുത്തു ഓസ്ട്രേലിയയിലെ മറ്റ് ഓർത്തഡോക്സ് ഇടവകകളും പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു കുവൈറ്റിൽ മലയാളി യുവാവ് ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് മരിച്ചു കണ്ണൂർ ചെറുപുഴ കുളുവള്ളി സ്വദേശി പൊടിമറ്റത്തിൽ ജിനേഷാണ് മരിച്ചത് മുപ്പത്തിയഞ്ച് വയസ്സായിരുന്നു മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിക്കാനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ തുടർന്നു കല്യാശ്ശേരിയിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നേരെ കരിങ്കൂടി കാണിച്ചവരെ മർദ്ദിച്ചതിന് പിന്നാലെ ഭീഷണിയുമായി ഡിവൈഎഫ്ഐ നേതാവ് കല്യാശ്ശേരിയിലേത് സാംബിൾ ആണെന്ന് ഡിവൈഎഫ്ഐ കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സരിൻ ശശി ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു കനകോലുവിന്റെ വാക്കു കേട്ട് ഇനിയും വിവരക്കേടിന് വന്നാൽ പൊടി പോലും കിട്ടില്ലെന്നും ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിക്കും മന്ത്രിമാർക്കും നേരെ പ്രതിഷേധിച്ചവരെ പോലീസ് നോക്കി നിലയ്ക്ക് തല്ലി ചതച്ചതിൽ വ്യാപക വിമർശനങ്ങൾ ഉയരുമ്പോഴാണ് സരിൻ ശശിയുടെ പ്രകോപനം വിവാദമായതിന് പിന്നാലെ പോസ്റ്റ് പിൻവലിച്ചു സംസ്ഥാന മന്ത്രിസഭയുടെ മണ്ഡലയാത്രാ പരിപാടിയായ നവകേരള സദസ്സിന്റെ മൂന്നാം ദിനത്തിലും പരാതികളുടെയും നിവേദനങ്ങളുടെയും പ്രവാഹം കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ പിന്നിട്ട് രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളിലും പരാതിയുമായി നിരവധി ആളുകളെത്തി പരാതികൾ വേഗം തീർപ്പാക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഒരുക്കിയതായി മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു കാസർകോട്ടെ അഞ്ച് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിന്നായി രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ലഭിച്ചത് പതിനാലായിരത്തിലധികം പരാതികൾ ഇതോടെയാണ് കൌണ്ടറുകളുടെ എണ്ണം ഇരുപതായി വർദ്ധിപ്പിച്ചത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പയ്യന്നൂർ കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലങ്ങളിലെ കൌണ്ടറുകൾക്ക് മുന്നിൽ അനുഭവപ്പെട്ടത് പരാതിക്കാരുടെ നീണ്ട നിര മന്ത്രിമാർ നേരിട്ട് പരാതി വാങ്ങുന്നില്ലെന്ന പ്രതിപക്ഷ വിമർശനത്തിന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മറുപടി ഇങ്ങനെ ഇരുപത്തേഴായിരം ആളുകൾ നിവേദനമായിട്ട
നവകേരള സദസ്സിന്റെ മൂന്നാം ദിനത്തിലും രാഷ്ട്രീയ ആരോപണ പ്രത്യാരോപണങ്ങൾ തുടരുകയാണ് നടക്കുന്നത് അശ്ലീല നാടകമാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ വിമർശിച്ചു പരിപാടിയിൽ രാഷ്ട്രീയം കലർത്തുന്നത് പ്രതിപക്ഷം എന്നായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മറുപടി നവകേരള സദസ്സിനെതിരെയുള്ള പ്രതിപക്ഷ വിമർശനം തുടരുകയാണ് ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിച്ച സർക്കാർ അത് മറയ്ക്കാൻ നടത്തുന്ന അശ്ലീല നാടകമാണ് നവകേരള സദസ്സെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് ഭീഷണി പോലീസുകാർക്ക് ഭീഷണി എല്ലാവരും പോയി ഇരുന്നോളാണ് അല്ലാതെ ജനങ്ങളാരും വരില്ല ഭയപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുവരുന്ന ആളുകളല്ലാതെ ഈ കെട്ടുകാഴ്ച കാണാൻ ഒരാളും വരില്ല പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ട് പിടിക്കാനുള്ള തന്ത്രമാണെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല ഇത് പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ട് പിടിക്കാനുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രം മാത്രമാണ് നവകേരള സദസ്സ് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് വേണ്ടി നടത്തുന്ന പി ആർ പരിപാടിയാണെന്ന് യു ഡി എഫ് കൺവീനർ എം എം ഹസനും കുറ്റപ്പെടുത്തി പ്രതിപക്ഷ ആരോപണങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകിയ മുഖ്യമന്ത്രി ലൈഫ് പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെയും വിമർശിച്ചു പണ്ട് തടയുക അനാവശ്യ നിബന്ധന അടിച്ചേൽപ്പിക്കുക മറ്റെല്ലാ മാർഗങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ലൈഫ് മിഷനെ തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലൈഫിനെ തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരോട് ഒരു കാര്യം മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ പാവങ്ങളുടെ കഞ്ഞീര് മണ്ണ് വാരിയിടാൻ ശ്രമിക്കരുത് അവകാശവാദങ്ങൾക്കൊപ്പം രാഷ്ട്രീയ വാക്പോരിനാലും നവകേരള സദസ്സ് സജീവമാവുകയാണ് ട്വന്റി ഫോർ കണ്ണൂർ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനായ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടതലിനെ ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ച് ദേശീയ നേതൃത്വം അഭിൻവർക്കി അരിത ബാബു എന്നിവരെ വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരായും പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇന്ന് നടന്ന അഭിമുഖത്തിന് ശേഷമായിരുന്നു പ്രഖ്യാപനം അതേസമയം സംഘടനാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങൾ കെട്ടടങ്ങിയിട്ടില്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ ചൊല്ലിയുള്ള വിവാദങ്ങളും നിയമ നടപടികളും യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൽ പുകയുമ്പോഴും അത് വകവയ്ക്കാതെ മുന്നോട്ടു പോകാനാണ് ദേശീയ നേതൃത്വത്തിന്റെ തീരുമാനം വിവാദത്തെ രാഷ്ട്രീയമായി നേരിടുമെന്നാണ് എ ഐ സി സിയുടെയും നിലപാട് അതുകൊണ്ടാണ് നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി പുതിയ സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തെ ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനായി രാഹുൽ മാങ്കുട്ടത്തിനെയും ഉപാധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് അബിൻവർക്കി അരിത ബാബു എന്നിവരെയും ദേശീയ നേതൃത്വം പ്രഖ്യാപിച്ചു വിവാദങ്ങളോട് രാഹുൽ മാങ്കുട്ടത്തലിന്റെ പ്രതികരണം ഇങ്ങനെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സി പി എമ്മും ബി ജെ പിയും ഒക്കെ പുതിയ വരാൻ പോകുന്ന യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ ടീമിനെ അത്രയേറെ തെരുവിൽ സമരം ചെയ്യുവാൻ കഴിവുള്ള ചെറുപ്പക്കാരെ ഭയപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന രാഷ്ട്രീയ അസ്വസ്ഥതയിൽ ഉടലെടുക്കുന്ന ആശങ്കകളാണ് അതിനെ അടിവരയിടുന്ന അതിനെ അന്വർത്ഥമാക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളായിരിക്കും ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് ആരോപണങ്ങൾ തള്ളി എ ഐ സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സി വേണുഗോപാലും രംഗത്തെത്തി ഇന്ത്യയിലെ ഒരു വലിയ ഡെമോക്രാറ്റിക് പ്രോസസ് ആണ് അതിനകത്ത് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പരാതികൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പരാതികൾ പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് ആ പരാതി പരിശോധിക്കുന്ന സംവിധാനം യൂത്ത് കോൺഗ്രസിനകത്ത് തന്നെയുണ്ട് അതേസമയം സംഘടനാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് പിന്നാലെ ഉണ്ടായ അസ്വാരസ്യങ്ങൾ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൽ ഇനിയും കെട്ടടങ്ങിയിട്ടില്ല ആലുവയിൽ രഹസ്യയോഗം ചേർന്ന എ ഗ്രൂപ്പ് എറണാകുളം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റായി നിയോഗിച്ച സിജോ ജോസഫുമായി സഹകരിക്കില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉപയോഗിച്ച ആപ്ലിക്കേഷനെ ചൊല്ലി പാലക്കാട്ട് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ ഡി സി സി പ്രസിഡന്റിന് പരാതി നൽകി തന്റെ വ്യാജ ഐ ഡി കാർഡ് നിർമ്മിച്ച് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയെന്ന് കാണിച്ച് ഇടുക്കിയിലെ ഡി വൈ എഫ് ഐ പ്രവർത്തകൻ തൻവീർ ജബ്ബാർ പോലീസിലും പരാതി നൽകി വോട്ട് ചെയ്ത കൂടുതൽ ഇടത് സംഘടനാ പ്രവർത്തകരുടെ പേര് യൂത്ത് കോൺഗ്രസും പുറത്തുവിട്ടു വിവിധ ബ്യൂറോകൾക്കൊപ്പം ട്വന്റി ഫോർ തിരുവനന്തപുരം യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന് എതിരായ വ്യാജ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് കേസിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തിയ ഏജൻസിയിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ തേടാൻ പോലീസ് നീക്കം ഇതിനായി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്ക് പോലീസ് കത്ത് നൽകും ബി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ ഓഫീസിലെത്തി മൊഴി നൽകി പരമാവധി ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകൾ കണ്ടെത്തുകയാണ് അന്വേഷണ സംഘം ഇതിനായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഏജൻസിയുടെ സെർവറിലെ വിവരങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടും വിവരങ്ങൾ കൈമാറിയില്ലെങ്കിൽ തെളിവ് നശിപ്പിച്ചതടക്കമുള്ള കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്താനും ആലോചിക്കുന്നു അതിനിടെ പരാതിക്കാരിലൊരാളായ ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രന്റെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തി കേരളത്തിലെയും കർണാടകത്തിലെയും കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് വ്യാജ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡുകൾ ഉണ്ടാക്കിയതെന്നും കെ സുരേന്ദ്രൻ ആരോപിച്ചു കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള എം എൽ എ ആയിട്ടുള്ള ശ്രീ ഷാഫി പറമ്പനും കർണാടകയിലെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് മന്ത്രിയുടെ മകനുമായിട്ടുള്ള ശ്രീ മുഹമ്മദ്
ഗൾഫ് ഓഫീസിലേക്ക് തിരികെ കരിമന്നൂർ സഹകരണ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ് കേസിൽ മുൻമന്ത്രി എ സി മൊയ്തീനെതിരെ മൊഴി നൽകി കേസിലെ പ്രധാന സാക്ഷിയായ ജിജോർ കേസിലെ മുഖ്യപ്രതി പി സതീഷ് കുമാർ മൊയ്തീന്റെ ബിനാമി എന്നാണ് വെളിപ്പെടുത്തൽ രഹസ്യമൊഴി എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് കോടതിയിൽ വായിച്ചു സി പി ഐ എം നേതാവ് എം കെ കണ്ണൻ മുൻ ഡി എ ജി സുരേന്ദ്രൻ എന്നിവർക്കെതിരെയും ജിജോർ മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട് നേതാക്കളിൽ നിന്ന് സതീഷ് കുമാർ പണം വാങ്ങി നൂറിന് പത്ത് രൂപ എന്ന നിലയ്ക്ക് പലിശയ്ക്ക് നൽകിയെന്നാണ് മൊഴി